mogli in villeggiatura e i mariti comincia la pacchia ogni donna una nuova avventura non importa sia bella sia racchia olimpiadi olimpiadi degli atleti che cercano allori olimpiadi olimpiadi dei mariti che cercano amori olimpiadi olimpiadi dei mariti che vanno alla pesca olimpiadi olimpiadi d'una bella guagliona tedesca sono fusti dal bacio facile ruba cuori dal fascino stanco poliglotti che contano frottole tutto fumo ma poi vanno in bianco olimpiadi olimpiadi ne fanno tutti di crude di cotte olimpiadi olimpiadi dei mariti che prendono botte Le vacanze però finiranno, mentre tutto procede tranquillo, e le mogli così scopriranno, e i mariti sono uomini squillo. Olimpiadi, olimpiadi, ti è piaciuta la pupa tedesca? Olimpiadi, olimpiadi, poi tua moglie ritorna di pesca. Olimpiadi, olimpiadi, di bicipi, di muscoli e spalle. Olimpiadi, olimpiadi, dei mariti che contano valle. Sì. Il bambino sta morendo di sete, Ugo! E eh va, non siamo mica nel deserto. A dottor, fate per pupazzetto delle Olimpiadi. Ah. Ci avemmo la Lelli Colorati ah. delle Olimpiadi. A dottor, il ricordino delle Olimpiadi. Il eh. ricordino delle Olimpiadi me lo procuro io quando è partita mia sì. moglie. Con un'acqua minerale. Acqua minerale, pronta. Quant'è? 300 lire. 300 lire? Ma dico, siete impazziti? Ma c'è solo Olimpiadi, ma che non lo sapete? E eh, va bene, perché ci sono le Olimpiadi, ho oh, i cinque anelli olimpionici attaccati al naso. Ma che so io che faccio i prezzi, abbiate pazienza. Eh, va bene, ho capito, volete farvi le Olimpiadi a spese mie. È in partenza dal quarto binario, Ugo? diretto per Visa Ugo? Genova. Ugo, cosa fai? Ma che ti è successo? Il treno parte. Appunto, il treno parte, tu scendi, su, su, su. Mamma! Buona almeno quest'acqua minerale. Con quello che me l'hanno fatta pagare, quest'acqua contiene anche l'uranio. Ugo, aspetta. Ma cosa fai? Il treno parte, su, monta, presto, presto. Non vedi l'ora che me ne vada, chissà che cosa combinerai quando non ci sarò. Eh, figurati con queste dannate Olimpiadi. Al giornale non mi hanno nemmeno dato le ferie per venire al mare con te. Non te le hanno date neppure l'anno scorso e le Olimpiadi non c'erano. Cosa vuoi dire? E hai fatto apposta a non chiederle. Già, perché io mi diverto a lavorare dalla mattina alla sera mentre te ne stai in villeggiatura a Santa Marinella. È che il direttore si fida solo di me. Sì, però il direttore non ti aumenta mai lo stipendio. Sai cosa penso? O tu mi inganni o lui ti sfrutta. Mi sfrutta, mi sfrutta. Quasi quasi rinuncia al mare. Ma che sei matta? Eh, abbiamo già pagato l'affitto. No, lascia stare, vedrai che il direttore. In carrozza, sì, signorina. Il direttore in non mi metterà anche addosso. Ma non mi dai neanche in carrozza, sì. signorina. Ciao. Dammi un altro. In carrozza. Ciao. Ugo? Eh? In carrozza. Ugo, giurami che parlerai al direttore, giuro. Giuro. Giurami che la notte andrai a letto prestissimo. Giuro, con le galline. Ma no, solo. Appunto. Mi raccomando, sei vai a casa. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Buongiorno dottore Ehi là Ci sono novità per me? Sì, è venuta quell'attricetta che gli deve pubblicare le foto Ah, e l'hai fatta aspettare? Eh no, ci aveva fretta, se n'è andata Ha lasciato le fotografie Dice che gli telefona quando torna da Ischia Ha sempre qualche traffico quello Salve capo Caldo eh? Alle otto precise va bene Ciao Senti, per i paparazzi come te hanno creato apposite camere oscure affinché si possano nascondere Cerca di approfittarne eh? Ho rimediato una brunetta per stasera Ah sì? Perché cosa credi che io sia scapolo a fare per 15 giorni di seguito? Fai un pochino d'attenzione. Ingegner Bianchi? No, non mi piace. Avevo i Santucci. Racchio. Uh, colonnello Sperlanzoni. Colonnello? Sperlanzoni. Pronto, no? Ciao, tesoro. Sì, sono Ughetto. Al colonnello. Che facciamo di bello questa sera? 
Ma come che facciamo? Tu non lo so. Io vado alle corse con Luigi. No, ma dicevo dopo. E dopo andremo a cena e poi... Ma a te che te ne frega? Ho capito. Vabbè, sarà per un'altra volta. Ciao. Pazienza. Cos'è il colmello alle grandi manovre? No, le grandi manovre le devo fare io, qui, sul libretto. Non hai capito? Sono tutti nomi di donne truccati, no? Altrimenti mia moglie. È ingegneri, dottori... Uh, padre Titta. Chi? Una brunetta che non finisce mai. Innamoratissima, sai? Eh, l'anno scorso si voleva suicidare per me quando mia moglie ritornò dalla villeggiatura. Non credo. Pronto? Ciao, Titta. Indovina un po' chi è? Giovanni. Ma che Giovanni? È Ugo, ma come non mi riconosci dalla voce? Il bagnino. Ma che bagnino? Ma insomma dico, non puoi parlare un po' più forte? Ma che bagnino? Ho detto cretino. Lei, signore, Dai ha sbagliato il numero. Sì, figurati, ha sbagliato il numero. È il numero più facile di questo mondo, tesoro. 888444. E questo è proprio 888444. Eh, io ho sbagliato il proprio numero. Eh, sembra strano, ma si confonde facilmente. Eh, io volevo fare 444888. Buonasera. Buonasera. Vedi, il difetto è tutto qui. Perché? Ma sì, questi numeri travestiti da, da, da frati, da colonnelli, da ingegneri, spiegano tutto. Spiegano che mia moglie è gelosa. Perché la tua non lo è. Ah, oh, no, io a Sandra il guinzaglio gliel'ho messo subito. Mm. E così mi sono tenuto il mio giro. E stasera servizi a domicilio. Sai quella brunetta lì? Ah. La porto a casa, le faccio le fotografie, la metto in posa. Buongiorno direttore. Salve ragazzi. Buongiorno. Comodi, comodi. Comodi. A Pasotti? Sì, direttore. Ma che idea le è venuta di pubblicare tutte quelle fotografie di ragazzini vestiti da generali, da pompieri, da giudici? Eh? Ah, vedendo un certo taccuino di un amico mio. Ah. Spiritoso, eh? Ma io lo trovo anzi deprimente, lo dica quel suo amico del taccuino. Eh? Ah, è lui. No, guardi, io non c'entro niente. Ma sì, una cosa banale, andiamo. Eh. Poi quello che avete fatto dire a questi poveri ragazzini, andiamo. La bambina ieri diceva, io da grande voglio fare la croce rossina per curare le piaghe dell'umanità. Vuole fare una cosa logica, andiamo, questa questione è retorica. Eh? Ma qua dico non ho mica scritto io, sa. Direttore, eh? l'ha scritta il padre della bambina, l'onorevole Carminati. Ah, beh, allora se l'ha scritta l'onorevole Carminati. A proposito, direttore, eh? ha ritelefonato questa mattina all'assessore. Vuole che facciamo quell'inchiesta sugli ospedali. Assessore Pancrazzi, proprio lui vuole che facciamo l'inchiesta sugli ospedali. Beh, ah, sì. È un'inchiesta così. Ah, beh, un'inchiesta così. Proprio così. Però si può incaricare di questa faccenda. Lei, Bitetti, cosa sta facendo in questo momento? Ah, io veramente stavo facendo delle telefonate. Ecco, benissimo, quando ha finito di telefonare allora si incarica di questa cosa, eh? eh ci devo andare proprio io, scusi. Sì. Sì, sì, ma non sì. sei contento, almeno hai qualcosa da fare, no? Eh, ti dico. Sa, la moglie è partita e lui si annoia, poverino. Ah, sua moglie è fuori? Sì, in villeggiatura. Allora no, niente bitetti, no? Cerchiamo qualche un altro, niente bitetti. Grazie, signor direttore. Eh, mio caro bitetti, si è scapoli una volta all'anno sola. Mm, come la capisco? Vedi, mia moglie va in vacanza quando prendo le ferie io. E mi trascina a Montecatini. Ah, che divertimento. Eh, beato lei. Scommetto che questa notte lei ha già organizzato un movimento. Eh, ho una polastrina. Ah, che bravo, bravo, eh? Senti, se ti accontenti di un caporale ti do il numero io. Non ho bisogno dei tuoi caporali. Te l'ho già detto, ho una pollastrina per le mani. La pollastrina è tenera, dottore? Mm. Cosa serviamo per contorno? Una bella peperonata? Eh, ci mancherebbe anche la peperonata. Due patate lesse. Perché mangia in bianco, dottore? Mm? Mangio in bianco, vesto in bianco e vado in bianco. Ah, un tipo come lei, dottore. Sei bella Roma, quanto sei bella Roma prima sera. Ah, buon via, Rendin. Ah, già, yeah, good. E te verete sere te. A fata bionda. E te verete sere te. Cintura San Pietro e Campito io da lettiera. Vogliono mangiare? Ia, 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 mangiare. Ma è tutto occupato, non ci so più tardi. E questo che cos'è? Un carro armato? Eh? No, beh, credevo che lei desse fastidio. Molto perspicace. Le sembro tipo a cui le donne possono dare fastidio. Ma per chi va preso? Per un funzionario della TV? Eh, prego, prego, s'accomodi. Prego, prego, s'accomodi. Eh, ecco, s'accomodi, mi prego. Eh, lei qui? No, ecco, lei si mette di qua. E lei invece, signorina? Ecco, qui. E io mi siedo qua. L'ho fatto apposta. Straniere. Eh, bella scoperta. Swedish? Nein. Finlandish? Nein. Danish? Nein. Holland? Nein. Liechtenstein? <laughs> Persiane? Turche? Ah, Germania! Ah, good, Germania! 
Vuoi parlare italianish? Oh, poco poco. Vuoi parlare francese? No. Do you speak English? No. Meno male, non lo so nemmeno io. E poi io credo che in certi casi parlare sia completamente inutile. L'importante è agire, è vero? Eh? Sì, sì, sì. Non avete capito niente, ma l'essenziale è che abbia capito io. Ora vi sistemo, eh. Fame? Fame? Mm. Sì. Ah, mangiare? mangiare, mangiare. <ride> cameriere, cameriere. Pronto, dottore. E questo? Piovute dall'Olimpo, Olimpiadi. Ah. Senti, eh, ho cambiato idea. Non vado più in bianco, come vedi. Perciò mi porti la peperonata. Solo per lei? Eh, sì. No, no, peperonata per, per, per tutti. È, è vero, la, la pe, 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 peperonata? Peperonata. Ma peperonata? Peperonata. Ah, yeah, spaghetti. No, non spaghetti. Specialità italiana. Peperone. Der grosse peperone. Good, good. Oh, oh, oh. Eccitante. Eh, tre peperonate. Sì. E tre porzioni di pollo alla diavola. Sì. Con molto pepe, non so se mi spiego. Ho capito? Eh. Good, pollo alla diavola. Pollo? Spaghetti? E eh, dai, questi spaghetti. Pollo, pollo alla diavola. Eh? <ride> Dottor, questi hanno capito male. Oh, no, 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 no. Io non... No. Eh, no. Pollo, pollo. Diavolo. Ah, spaghetti. Dai, questi spaghetti. No, pollo alla diavola. Diavolo. 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 Diavolo, dottore. Benissimo. E per concludere il classico caratteristico fiasco di vino. 40 gradi. Eh? Vino? Vino, drink, 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 tra la 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 Attenzione che il fiasco non lo faccia lei, le straniere danno certe fregature no. Una volta io mi trovo mai... Non ti preoccupare, a me la fregatura non la danno perché questo è il prototipo della turista tedesca bionda alla quale piace il maschio latino come me Sì, ma fragli Sì, ma fragli Senta, da un nome di altri spaghetti, voglio camera Camera? Sì, dormire, schlafi, bec, bec, dormire Hai capito? Non sono ancora arrivate, già hanno deciso tutto. Dove Ma fare a me? Queste vogliono dormire. Appunto, dicevo. Ma già è vero. E beh, non le posso far dormire a casa mia? Io ho un appartamento vuoto. Queste sono la fine del mondo. Mai visto due turiste simili? Io, io, ah? camere, per voi. Hai camera. Ja, due, zwei, zwei. Hai in camera, hai in camera, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, nein, sechs, sieben. Ja, jawohl. La fine del mondo. Va, va, prendi il pollo e il vino, mi raccomando. Pepe, anche nel vino, non ti preoccupare. Vai, 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 vai. Ich, großen Appartement, grande pensione, pensione, capito? Pensione. Letten, so, bitte, ja. Zwei, zwei camere, capito? Zwei camere, ja, zwei, zwei. Hein camera per lei e, e Hein camera per noi. Benissimo, questa ci sta. L'altra la mollerà in mondo. Gut. Bitten. Ich. Telefonche. Ja. Ah, telefonieren. Die Italiener sind sehr nett mit den jungen Mädchen. Pronto? Pronto, sei tu, Raimondo. Senti, sei libero stasera. No, anzi, subito, subito. Come libero? Te l'ho detto che ho una moretta, no? Peccato. Avevo rimediato due turiste olimpioniche. La fine del mondo. Cosa? Ma, ma dove sei? Alla solita trattoria. Oh, un momento, vengo subito. Eh, di un po'. E la moretta? Ma quale moretta? Ah, ah la moretta, no, ma stufato, adesso la scarico. E eh, non ti muovere, faccio la volata. Ah! E da Olimpiade, nessuna è una coda, Papagalli e si buttano sui turiste come lupi famelici. Falle bere uno, falle bere uno, falle bere, falle bere, 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 bere uno. Sì, sì. Un altro bicchiotto, eh? No, 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 Perché? Ma questo è vino è buono. No, 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 tanto sì. Questo è vino genuino, delle colline pistoiesi. Questo vino non traditore, beviamo. <ride> noi traditori. Eh. <ride> Ma scattori. <ride> noi farabutten, farabutten. Dai, 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 dai. Ecco qua, un bicchiotto a te e un bicchiotto a me. Non ti avvicinare con lì che ho scelta io. Non ti avvicinare con lì che ho scelta io. Che da qui? Per te c'è un'altra. <ride> Vedrà come Sento rimarrà contento di Raimondo. Questo è il mio lavoro. Cincino. Cincino. Cincino.
Buono questo vinello, eh? Domani lo racconta tutto il giornale. Eh, ecco, bravo, mantati come se le avessi trovate tu, le ragazze. Il resto, dottor. Eh? Eh, il resto tieni pure, mangia. Grazie, Ma... dottor. Vengo a riprenderli domani. Oh, 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 oh. Beh, care ragazze, adesso avete mangiato, bevuto, mi sembra arrivato il momento di andare a nanna. Ma... Ciao, ciao, bene, Ma come? Eh, te l'avevo detto che avevo combinato tutto io, no? Beviamo un altro bicchierotto. <ride> allora io prendo quella lì, eh? E questo è per me. Elchi con un ghetto suo. E Greta con Raimondino suo. Benissimo, possiamo andare. Haben Sie auch für uns bezahlt? Ja, das bezahlen wir mit dem Zimmer zusammen. Ah, gut. Chissà cosa l'hanno detto. Che notte. Che notte, ragazzi. Notte, lunga notte. Prego. Andiamo. Vitte, vuole accomodarsi nella mia Mercedes? la mia Cadillac, prego. Also ich gehe mit ihm, wir sehen uns dann später, mach's gut. Auf Wiedersehen. Piazza Zetra, bitte. Ma come Piazza Zetra? Ma che vuoi dormire nella fontana? Andiamo a casa mia, no? Piazza Zetra, prego. Ma perché? Perché... Ehm... Ah, le valigie, vuoi dormire col pigiamino? Sì, sì, andiamo, andiamo. Prego, prego. Ehi, hey, Iago. Ah, Otello, albergo. No, no, questa è la mia casa. Eh, mein Großenhausen. Ma io non ho capito, questo non è sempre Otello. Vabbè, va bene, riparliamo dopo, eh. eh però adesso andiamo. Eh. Beh, non direi che hai paura di un vetto tuo. Eh, Caipi? Ah, arriva con Raimondo, abitano qui di sopra. Eh, figurati. Beh, ehm, vogliamo andare? Eh? Io ho molto sonno. Ich schlafen. Ah, da concrete. E qui la tua valigia? Sì, questa valigia. Credo che abbiamo niente gefunden. Io, già, è già già ingegnato. Bisogna te hai zima, fra. Ah, bene, bene, bene. Noi finire tutti al vostro albergo. Hm? Un momento, quale albergo? Io parlare di questo albergo dove puoi trovare camere per le tue ragazze del nostro gruppo. Hm? Ma... Dove tu portato Ma... Elke? È, è, è già sistemata. Tu, papagallo? No, oh. è eh, eh, fidanzato? Nein, nein, sorella, fratello. Ah, eh. eh, rispondere poi, dov'è questo albergo? Ma non è un albergo, sono così due camere da un mio amico. Sa, una specie di pensione. Ah, bene, bene, pensione. Trattamento più familiare, spese minore dell'albergo. Noi finire tutti alla pensione del vostro amico. No, no, un momento, è, è una pensione molto piccola, non c'è posto per tutti. Ah, no, importante, noi si stringere. Mm. Sì, ma sono due camerette, capito, camerette piccole. Eh, due camere è sufficiente. Una camera per maschi, altra camera per femmine. Eh, organizzazione germanica sempre perfetta. <ride> Come si? Animi. Ya, ya, gu, gu, andiamo. Come si, los? Che pec mit nehmen? Vai, 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 vai. No, no, grazie, no, piccolo no, goccino, grazie, piccolo grazie. goccino ancora, voi no, tedeschi no, molto grazie, bene. <ride> e tu così bella, tu bella, tu piccolo muso come piccolo gatto. Miau! E tu papagallo. <ride> che? Fida dice che italiano è quasi tutti papagalli e si pure nel suo straniero come lupo. Allora, tu papagallo? No, io no papagallo. <ride> io so come papagallo si comporta. Hm? Guarda, io faccio te vedere come si comporta Pappagallo con ragazza straniera. Pappagallo con ragazza straniera subito così su divano cerca di prendere ragazza qui molto volgare. Lui cerca subito di possedere ragazza così immediatamente. Ma io no. Io no. Io non così. Io molto corretto, molto distinto così, anche quasi un po' stupido. Mentre invece Pappagallo sai cosa fa? Quando ha abbracciato ragazza butta ancora su ragazza così e cerca di baciarla sulla bocca così. Eh, Dino Papagallo? Ah, oh, io no, io ho molto posto, io, io molto corretto, mannaggia la miseria. Eh, io... Peccato, eh. io venuta da Giomagna per papagallo italiani. Peccato. Davvero? E perché non me l'hai detto subito? L'ho detto! 
Mannaggia la miseria, mannaggia la miseria, porcaccia la miseria, porcaccia la miseria, il campanellino. <ride> Vengo, maledetto. Ma chi può essere a quest'ora? Ah, buon momento, eh, ma, un momento, calma, che, ma cos'è tutta questa gente, signori? Eh, questo è il mio appartamento, non è un albergo. Ah, no, questo non è un albergo, lo so, questo pensione, seconda categoria. Come se... eh, tariffa 1500, tasse e servizio prima colazione compresso. Mm? Caffè latte, pane pura, marmellata. Chi è campari soda? Ma insomma, chi è questo signore? Cosa vuole da me? Ah, ah non parlare tanto. Ma cosa vuole con quella faccia lì? Che poi tra l'altro mi ricorda qualcuno. Beh, insomma, dico, cosa siete venuti a fare? Ma tu promesso camera. Vero? Sì, io Vero. ho promesso camera isolata, ma non dormitorio pubblico. Ah, allora tu papagallo. Ah, papagallo, papagallo. Tu papagallo? Ma questo chi è? Mio fratello. Ah, no, che io papagallo, ci mancherebbe altro. Io sono un libero professionista. Eh, eh, mi spiace, non sapevo che... Eh, eh, prego, accomodatevi, prego. Andiamo a visitare la nostra pensione. Scusi, è questa la pensione prima rosa? Io risparco la No, no, Ugo, non te la piare, guarda che la colpa è tua. Eh. Mi hai mandata a prendere le valigie e ho trovato anche i pacchi. E le hai portati qui al bagagliaio. Ma scusa, dove devo portarli? A casa mia? Certo che li dovevi portare a casa tua. Perché proprio a casa mia? Perché? Ma perché la mia è piccola, lo sai. Io sono un povero fotografo. Sono un giornalista arrivato come te che ti puoi permettere questo popò di appartamento. Eh? E, e adesso come due ragazzi, come la mettiamo? Eh, vabbè. Vi è venuta un'idea? Sì. Visto che rari gli ezzan come? Dieses Uku ist wirklich sympathisch. Bist du wieder mal verliebt? Ah, mach's nicht, man lebt dort nur einmal. Ah! Gut, 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 gut! Kannst du nicht schlafen hier? Die drei Mädchen im Wohnzimmer! Ja, ja. Hm? Professor. Kommen Sie mit! Ah. Willi, spür mir ewige Liebe. Ja, meine Liesel. Ma eh. perché non vi mettete addirittura sotto le lenzuola, eh? Andalo! Andalo! Queste lenzuole non cambiate! Ma che non cambiate? Queste lenzuole sono state cambiate questa settimana. E poi io adesso non mi metterò mica a rifare i letti, vero? Silenzio! In che camera mette Zia Brigitte? Io la metterei in una camera ardente. Come? Ci facciamo perdere. Non ho nessuna camera più. Va bene? C'è soltanto la camera per la donna di servizio. Se la signora si vuole accomodare là... Oh, ma questo è vergogna! Non è pensione seconda categoria! Quando parla questo? Questo è pensione quinta, sesta categoria! Oh, Manca tutto, ignobile stamberga! Ecco qua, bere un drink. <ride> Eh, signorina, volevo farle vedere la sua camera. La mia camera qui? No, oh, la sua camera non è qui, è sopra, eh, nella dependance. Panzer? No, Panzer, dependance. Vuol venire, prego? Anch'io? No, no, lei stia pure qui con suo fratello, così la famiglia è tutta unita. Famiglia, sì. È già molto più bello. Eh, prego, s'accomodi, prego. Eh, permesso. Mm. Ah, acqua per bagno, gelata, acqua per bere, bollente. Mm? Ah, adesso ordinare. Ai suoi comandi, signore. Eh. Allora, camomilla per zia Brigitte. Sì, signore. Mm? Abajou per Greta e mia figlia. Sarà fatto, signore. Mm? Lenzuole pulito per Hans. Mm? Di bucato, signore. Faso da nota per me. Mm? Pulito e, anche quello, signore. E domani sveglia alle sette con caffè pollente. Sulla tazza, signore. <ride> ah, ecco, bene, bene, versare eh, a faccia mia, sì. sì, sì. Davanti a me, perché in cucina eh, dopo troppo freddo. No, mm. oh, ti arriva caldo, stai tranquillo, ti arriva caldo su quella faccia. Ah, ah, dove l'ho vista, però? Allora, tutti a letto adesso. Ai, 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 ai. Questo chi è? Eh, 
E tua moglie? Sì, quella è mia... No, quella lì, no, è mia sorella. Ah. Vedete, mi assomiglia un po'. Sorella, sì. sorella, buona notte. No, 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 che buona notte, no, un momento. Ah, eh, eh, ecco, questo, questo è il letto dove lei dormire questa notte. Letto molto morbido, molto soffice. Lei dormire qui molto bene, si mette qui così. Io dormire qui, invece sì. tu no, tu vai a giro fuori, vai. No, no, un momento, ma lì rimane vuoto, è un peccato dall'altra parte. Il vuoto mi piace molto, mi guida molto bene. Sì, dico, ma non ha paura a dormire. Sono anni tutti papà calo. Attenzione, allora, allora... Approcci. Approcci, eh, Ecco, io spiegare a lei questi approcci... No, non c'è il telefono. Dico, spiegare cosa... Oh, un momento, torno subito, poi le spiego questi approcci. Aspetti un attimo. Pronto? Senti, disgraziato, perché ti sei portato di sopra la mia ragazza? Ah, ti ci sei fidanzato. Beh, no, non mi ci sono fidanzato, ma che c'entra? È il che è la ragazza che ho scelto io, per te ho scelto Greta, no? Sì, ma si dà il caso che Greta abbia un piccolo difetto. Ma fammi il piacere. Greta è bellissima, petto, certi fianchi, gambe bellissime, ha tutto. Sì, ma c'ha pure il fratello, e questo è il difetto a cui accennavo prima. Il fratello è tedesco. E sai come sono fatti i tedeschi? Sono comprensivi, anzi direi sono freddi. Ah sì, ma sono come i fiammiferi svedesi, sai, se li freghi e eh, si accendono. Senti Raimondo, te lo dico per il tuo bene, ridammi la mia ragazza. Chissà, magari lo fai anche per la salvezza dell'anima mia, vero? No, per la salvezza del tuo corpo. Senti, si dà il caso che mia moglie sia partita oggi, quindi difficilmente può ritornare. Mentre invece la tua è partita un mese fa e potrebbe tornare da un momento all'altro. È impossibile. Perché è impossibile? Perciò dormi tranquillo, io cercherò di non fare altrettanto. Eh, bye bye. Telegramma. Signorina? Signorina? Senta, eh, volevo spiegarle cosa vuol dire quella... approcci, approcci. Senta signorina, io potrei aiutarla a spogliarsi. Si spogliare da sola. Ah, si sta... Si sta spogliando da sola? Ugo. Dai, non fare il cretino, apri. Ma neanche per sogno. Bell'amico che sei. Dai, dai, non mi seccare, levati le dita dal naso, porco. Eh, eh. Ah, ma me la fai, eh? Raimondo, questa me la fai. Che idiota. Ah. Ehi, per chi è questo? Raimondo Pasotti. Interno 6. Grazie. <ride> Chi è? Telegramma notte? Buonasera, mettilo sotto la porta, cretino. Ma guarda che tipo. momento per favore ma perché volevo darle l'acqua per la notte io non capiro non capiro acqua per bere acqua o oh, capito glu 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 ma quale piccione no basta da bere ah oh, acqua si sì, vengo vengo Che c'è 
grazie, grazie. No, un momento, signorina, facciamo due chiacchiere. No, 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 no sono tutti, tutti italiani come papagalli. Per noi stranieri sono tutti, tutti come lupi. Tu, lupi? Ma no, signore, io non sono lupo, io non so lulare, io non so fare uh, uh, uh sente, io buono, io, io agnello, capito agnello? Beh, beh. Eh. Sì, agnellino io. Agnellino, allora, sì. se, se, se come ti qui, se come ti oh, 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 finalmente ci siamo capiti. Sedere. Mi metto seduto, eh. Chiudo l'acchio, prego. Ah, ho capito, vuoi farmi una sorpresa? Sì, una sorpresa. E <ride> limor. Tua, limon, li tua. Perché non vuoi aprire al povero agnellino? Agnellino, torna il tesoro. Ma io sono sveglio, senti? Beh, beh. Buonanotte. Bu Ma che stanno, sì. Tanto strano che non sia venuta alla stazione. Anzi, il fattorino è voluto salire per forza perché era un telegramma notte. Boh, io non ci capisco più niente. Posi pure, grazie. Vede, signora, il telegramma è qui, chiuso. Oh, poveretto, si vede che non si è svegliato. Lo fanno sempre lavorare fino a tardi, povero mio mondo. Beh, grazie. Buongiorno. No, 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 faccia piano, lo voglio svegliare. Bene. Ninondo! Ma lei chi? Che cosa fanno da casa mia? Dov'è mio marito? Sprague in città? Ma che sprague in città? Dov'è mio marito? Ah, non si fa stare. No, non si fa stare. Ah, è tua sorella. Ma che sorella? Dov'è? Dov'è? Apri! Apri, vigliacco! Fai bene a non aprire, sai? Perché non rispondo più di me? Ma scarsone! E tu? Io ti riesco a venire qui per dormire. Oh, non me lo dici anche in faccia che dormi con mio marito. Prendi! Torna da mia madre! È andata via mia sorella? Via! questi capellati. Ci penso io, ci penso io, ma pure. Ma la signora lo sa di tutta questa gente sì, in casa? Sa. No, no, non lo sa. Beh, insomma, non lo deve sapere, chiaro? Mm -hmm. eh, poi ci penso io, non ti preoccupare. Mm -hmm. La colazione. Alt! A servire nel salotto. Mm? Con vivo piacere. Eh. Yes, grosso frustic. Ma questo 
Non è colazione regolamentare, questo è solo un caffè latte? Ah, ma è un caffè latte buonissimo. Eh, ma manca pan tostato, burro. Ma il caffè latte è molto buono. Manca marmellata, miele. Ma il caffè latte è buonissimo. Lo assaggi, lo assaggi. Mm. Prego, manca. È freddo! Lo fa riscaldare! Le scarpe sono pulite? Ah, le scarpe, sì, le ho pulitissime. Ma si me le ho pulite io personalmente, sono mm. davanti alla porta della sua camera. Ah. Voglio mia spremuta orangio, bitte? Senti, qui c'è il caffè latte. Se vuoi spremuta orangio te la vai a comprare tu. Io ho solo caffè. È nel latte. Io ho solo latte. E trovo il caffè. Dove mi ha sfumato orangio? Te la vai a pigliare sta spremuta d'arancio? Anche le uova al burro, le banane, qui c'è solo questo. Questo è quello che passa il convento e basta. Nein, nein, qui non è convento, qui è caserma. Chi ha fatto questo scherzo militare? No, io non ne so proprio niente, le scarpe sul tavolo, va bene. Questo sfrattamente scandaloso, noi andare via subito. No, per carità, professore, non mi dica questa cosa, mi fa piangere. Uh, inutile, lacrime, io vado via lo stesso e dire a mio compatriota tedesco di non più vedere quest'albergo. Per carità, non lo dica, si è sporcato tutto di latte, non lo dica, per carità, non lo dica. Lei mi rovina, professore. Adesso cercare altra pensione. Io usare il telefono, il mio diritto. Prego, prego, lo usi pure, lo usi pure. Quanto da fare in questa casa? Oh. Ah, good morning. Good morning. Senti, cadavere in putrefazione. Carogna, cosa fai tu qui? Oh, eh? Non sapessi cosa mi è successo. Sapessi cosa ti succede se non te ne vai alla svelta? Ma no, lasciami parlare, è arrivata Sandra. No. Sì. <ride> Ti sto proprio bene, sono proprio contento, c'ho gusto. <ride> è il minimo che può capitare a un amico come te che si porta le ragazze in casa. È mezz'ora che ho chiesto Roma. È in linea, parli. Pronto? Come? Chi parlare? Ah, non capire. Non capire, non interrompere per favore. Come? Cosa ti rubana? Signorina, ma che numero mi ha dato? Sì, ma mi ha risposto uno strogoto. Guardi, ho sbagliato numero, c'è un contatto. Va bene? Alessandro, non mi smada, se ne fa un funzionario. Parli, signora. Pronto, Ugo? Oh, ancora, donna, pronto? Ma no, prego andare, signora. Scusi, sia così gentile, mi dica, è l'8754-92? Come? 8 sì, sì, è questo numero, sì, ma io non voglio parlare con lei. Io ho il diritto di parlare con chi voglio io. Come non seccare? Chi c'è in casa mia? No, Sandra ha trovato Elke sola. A me non mi ha né visto né sentito. Dunque in camera da letto di sopra c'eri tu. Il tuo non è un colpo di genio, il tuo è un colpo di sole, te lo dico io. Mi dispiace, non ho altra scelta. Ah, sì? E io questa cortesia non te la faccio nemmeno se mi spari. Ma non c'è bisogno di spararti, ho un'arma più efficace. Se non mi aiuti, racconto tutto a Delia. Quest'arma si chiama Riccardo. Yeah. E Dio combatto ad armi pari. Sì. Racconto tutto a Sandra. Ah. Ah. Il cuore. Che c'è a farlo stupido, dai? Il cuore. Che cuore. Oggi c'è Gesù. Fare lo stupido, eh. Oggi c'è il cuore. Ma... ma... Il cuore, no, su, 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 perché io lo dico solo a Sandra, tua moglie non saprà mai niente. Ma chi mi assicura che mia moglie non saprà mai niente? Su, 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 allora tu eri di sopra, in camera mia. Va bene, lo sui fra amico. Con Elke. Con Elke. Me lo prometti? Te lo prometto. Oh, il cuore, il cuore, il cuore. Coraggio. Allora, eh. Mi dai la tua parola d'onore? Ti do la mia parola d'onore. Grazie, Ugo, vado a giornare. Ah. 
Ah, ja, ich habe eine andere Pension gefunden. Packen Sie ohne die Koffer. Ah, poi l'altro, l'altro poi aver applicato tariffa seconda categoria, 1500 lire per questa caserma. Noi abbiamo trovato una vera pensione, tutto conforto per 1300 lire. Noi andiamo qui. Professore, lei non può nemmeno lontanamente immaginare quale dolore mi sta recando in questo momento. Ho inteso, andate via subito, vero? Subito, non subito! Noi lasciamo libere le camere ore 11, come ci dà diritto il regolamento! Ah, oh, questi regolamenti! Ma questo è diventato una casa squillo! Scusi, dottore, il Barri vuole le tazze e il cabaret. Ah, sì, pensaci tu, io devo andare in ufficio, sono già in ritardo. Sì, sì, e quelli? Quelli se ne vanno, con un po' di tatto sono riuscito a mandarli Meno via. Meno male. Ah, mi raccomando, eh, stai attenta prima che partono, mm. non vorrei che... Sì. Non si sa mai, dicono tanto degli italiani, ma poi magari anche loro... Può... Penso io a tutto, Mi raccomando, tranquillo. eh. Vuole che mi butti in ginocchio, mi butti in ginocchio, eh. Non, non si mette in ginocchio, la smetta, lo faccio il buffone. Tanto inutile, sa? Ma io oramai le ho telefonato, mia moglie sta venendo qui per parlare con lei. Ha fatto malissimo, lei non doveva mai mettermi in mezzo a questa faccenda. No, se non ci diamo una mano tra noi uomini, eh? Eh, perché lei è un uomo, no? Cosa sono? Dico, no, eh, no, dico appunto, è un uomo di mondo. E, e come uomo di mondo le dico, caro Pasotti, che quando ci si fa cogliere in flagrante come lei, insomma, lei è un fesso. Ma, ma può anche capitare. Non deve capitare! Eh, non deve capitare. No! E quando sua moglie ne ha trovato quella cosa nella borsa, si ricorda? Cosa è sì, quello... Oh, è stata una combinazione. Eh, cosa. sì, la combinazione della stenografa. Ma cosa dice? Che era un mio corpetto. Cosa la combinazione? Ma come? Si è dovuto pure licenziarla, direttore. Insomma, però, io non ho mai chiesto la complicità di nessuno, ha capito? No, mai? Mai. E quella volta che ha telefonato sua moglie mm? e io le ho detto che lei era Spoleto, dove era lei? A Spoleto, al festival. Sì, sì. Chiamiamolo pensio. Come chiamiamolo? Eh, sì. Se avessi detto la verità quella volta. Ah, guardi che lei mi sta ricattando in questo momento. Lei mi sta ricattando in questo momento. Vabbè, direttore, io mi butto in giro. Tu vuole che mi butti in giro? Scopri, oh, aspetta, faccio il buffone, su. Oh, basta. Qualunque cosa succeda, un uomo, se è un vero uomo, deve sempre dire la verità. Ha capito? Pro, chi è? C'è la signora Pasotti. La faccia entrare. Ciao tesoro. Mi rispetti signora, come sta? Scusi se lo disturbo direttore. Ma perché? Ma volevo sapere dove ha dormito stanotte questo porco. A Spoleto? Da, a Spoleto. Ne è sicuro? Sì, sicurissimo. Le avverto che mio marito è molto bugiardo direttore. Lo so. Ma no, ma che bugiardo? Eh, ci siamo andati insieme. È venuto anche lui a Spoleto. Eh già, ci siamo trovati là per una combinazione. Ecco. È vero? Verissimo, sì, sì. Sei convinta adesso? No. Vuoi che te lo metta per iscritto? Vuoi che ti dia la parola d'onore? Ah no, Pasotti, senta! La parola di un giornalista è sacra, lei non la può impegnare così per una cosa così futile. Andiamo. Ma io non dicevo la mia, dicevo la sua. La mia? Sì, della mia non sa cosa farsene. Questo è certo. Mi dà la sua parola. Ma le ho già detto, signora, che la parola di un giornalista è sacra, allora... Non ho capito, non è vero niente. Aspetta. Siete bugiardi tutti no, e due. Signora. Ma no, tesorino. Tesorino, signora, venga qua. Vedrai che il direttore te la dà. E va bene, te la do. La mia parola. Donore? Donore. Donore. Senta, a che ora parte? Fra 20 minuti. E non potrebbe partire prima? Eh già, adesso facciamo un orario speciale per lei. Oh. Eh, quel bitetti, quel bitetti. È terribile, pensare che ha una moglie così carina. Come lei del resto. <ride> Ma io ti sono fedele. Beh, confesso che quando ho visto quella donna mi... Eh già, immagino. Bionda, eh? Ma direttore, io non lo so. Come... L'ha vista Ugo. Ah, no. <ride> Allora, di modo, signora, accetti un consiglio da me che ho esperienza. Non si fidi mai delle apparenze. Anche se trova una donna a letto con suo marito, pensi sempre che potrebbe essere una ranocchia. Cosa? È una parcelletta, ah. gliela racconti lei, signora, mi rispetti. Eh, scusi per il disturbo. Ma si immagini, signora. Caro Pasotti. E adesso che cosa dici, Raimondino tuo? Porco. Ma perché, scusa, se sono innocente? Ma fammi il piacere, restare la nostra casa, Ugo, perché ci facessi come di suoi. Ma no, cosa hai capito? Io non mi immaginavo nemmeno un talamente che Ugo ci avrebbe portato una donna. Ma perché non ho dormito a casa sua? 
Ma a casa sua non c'è posto, già tu non lo sai. Chi sono gli stranieri da Ugo? Gli stranieri? Ma sì, i turisti, i tedeschi, gente venuta per le Olimpiadi. Ma che ci stanno a fare? Stanno lì, stanno lì a pensione. Ma oh, pensione? Ma, ma fammi piacere, poi figurati con Delia così geloso della sua casa. Ma Delia non sa niente, è stato Ugo perché aveva bisogno di quattrini. Non ci credo. Ah, non ci credi? No. Guarda, queste sono le chiavi della macchina. Vai a vedere, vai a vedere. Certo che ci vado. E subito. Uccidervi quando occupi la mia sedia, ma non lo faccio perché sono troppo allegro. Mi sono tolto un peso dallo stomaco che non ti dice più. Eh, figura di io. Li ho cacciati, sai? Cosa? Li ho cacciati! I tedeschi come nel 14-18, via, via di casa, finalmente sono padrone della mia casa. Li hai cacciati? Cacciati via, se ne vanno alle 11, hanno trovato una pensione, una pensione che per di più gli offre uno sconto. <ride> Meglio di così. Alle 11, alle 11, 11 vanno via. <coughs> eh. <ride> allora, allora, io faccio un salto in tipografia un attimo. Pronto? Ah, è lei, professore. Ah, meno male, siete ancora lì. Non se ne vada, professore. Non è scaricata, non si muova. Come che sono? Sono Pitetti, il padrone di casa. Sì, ecco appunto, voglio che restiate lì. Ah, mi dispiace, ma noi avere già fissate camere pensione tulipana, 1300 lire al giorno, con un trattamento ottimo, grande colazione alla mattina, con miele, marmellata, due bustine di zucchero. Professore, senta, se resta lì, le faccio anche uno sconto meraviglioso, senta, 1000 lire al giorno. 1000 lire? 800? 400, professore, con quel po' di colazione. Eh? Momento, prego! Fia un tartlier in portare, mi cosa fa stick, o finisce da scaglio fare. Ma è giusto, ma è giusto. Lieva, professore, fia il fiore non albira il sistema, se non è nostro. Accepti. Bene, noi accettiamo a questo prezzo rimanere tutta la vita, ma ricomanda cosa fa stick, grande colazione, con due bustine di zucchero. Mm? Sì, professore. Allora, d'accordo, restate? Grazie, grazie! Aus Backen, da fuori! C'è nessuno? Otto persone, niente camero più! Ah, è tutto pieno? Povero mio mondo! Pitte? Ah, no, no, niente. Mio marito mi ha detto la verità. Arrivederci, scusate. Oh, fidati. Arriva, Tercio. Quanto è? 900 lire più le contraenze va a va a bresciare. Ma sì, gliel'ho detto che gliele pago. Anzi, aspetti perché può esserci qualcuno da portare all'ospedale. Rispondi! Che cosa fai in casa mia? Io ho venuto qui con Ugo! Ugo! Ah! Uomini italiani come lupi, la tana come tigri! Boh, se non volete che diventi una tigre, pigliate i vostri stracci e andatevene via subito, capito? Ah, 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 ah. Lei chi è? Cosa volete poi? Qui camere tutte piene, tutte esaurite, puoi andare in altra pensione! Eh? Cosa? Camere tutte piene? Ah. Cosa è diventata casa mia? Un serraglio! Ah, prego, qui siamo clienti regolari! Padrone insistito per non restare! No, eh? padrone insistito, ah. lo credo io, con queste qua! Ma adesso lo sistemo io, quel maiale, ah. quel porco, quel lazzarone! Che sfondo! Pronto qui, mondo sera? Sì, è qui Delia Mattina. Delia? Ah, che bella sorpresa! Come va? Il bambino sta bene? È al mare? Ma che c'entra il mare? Sono furibonda! Perché? Perché non sto a Santa Marinella, sto a Roma, a casa nostra. A Roma? Sì, a casa nostra! Chi è tutta quella gente che gira per casa? Cosa fanno? Che cosa vogliono? Ma, ma, ma cosa stai dicendo? La gente in casa nostra. Eh, guarda Delia, che tu ci vedi male, sai? No, ho visto benissimo. Qui ci sono degli stranieri, delle donne nude e una specie di Hitler! Ah, oh, adesso capisco chi mi ricordava quello. Hitler! Ma sì, quello che... Ah, Assomiglia sì, a Hitler, sì. perfetto. Dico che assomiglia a Hitler. 
Questo l'ho già detto io. Chi è? Hitler. Hitler? Ma Hitler è morto. Ma sì, lo so, scherzavo. È il cugino di Hitler. Che ci sta a fare il cugino di Hitler in casa nostra? Eh, che ci sta a fare? Che ci, che ci sta a fare? È un segreto. Un segreto, è un segreto. Un segreto che mi dovrai spiegare. Ma certamente, te lo spiego subito, anzi. Eh, rimani lì, io ti raggiungo a casa. No, aspetta. Eh, fai venire lei qui, sei fatta a lasciarla solo con quelli. È pericoloso. Pericoloso? Come pericoloso? Eh, pericoloso sì. Pronto? Buongiorno signora, sono Pasotti. Sì, stavo appunto dicendo a Ugo che è pericoloso che lei resti sola lì a casa. Sa, c'è di mezzo la politica, ecco. La politica. Ecco, venga lei qui, così le spieghiamo tutto. Certo che vengo, è subito. Ecco, l'aspettiamo, venga subito. Cosa le dico io adesso? Sì, arrivederla, bentornata. Sei tornato un corno. Adesso come faccio? Ma perché non se ne sono andati quei maledetti tedeschi? Perché? Avevano detto che se ne andavano alle 11 e... un po'. Non sarei mica stato tu, vero per caso? Sì. Guarda, sei veramente uno... <ride> Ugo, Ugo, dovevo pur difendermi da mia moglie, no? Eh, piuttosto, cerca una scusa per Della. Eh sì, che scusa trovo adesso, ignorante? Ma sei un giornalista, inventala. Eh, inventala, inventala. Quella adesso arriva, fra due minuti. Ma dai, c'è tutto il tempo, figurati col traffico, le olimpiadi, tutte le vie congestionate. <ride> No, mi fai prurito. Che cosa fai lì? Vai a prendermi una Coca-Cola, vai. Subito, tutto. No, eh, ricominci, no. Lascia stare, tanto è inutile. Ah, mi fai prurito. Lascia stare, ti dico. Tanto mia moglie non ci crede. Io sono riuscita a convincere la mia. Sì, ma la tua è cretina. No, la tua è cretina che ha sposato te. Ma senti, come ti permetti, eh? C'è un limite a tutto, sai. Cosa fai adesso? Ti asciugo col ventilatore per far più presto. No, per farmi venire una polmonite. Raimondo, tu mi vuoi male. Hai finito di scrivere? Sì, ho finito. Sei sicuro che sia vero tedesco? Come è vero che ho studiato francese per cinque anni. Adesso bisogna trovare un nascondiglio un po' strano per dar l'impressione di una cosa segretissima. Addio, dove lo troviamo questo nascondiglio un po' strano? Nel tuo stipetto personale. Ah, sì? Te lo chiami nascondiglio segreto quello? Sì, non ti ricordi quello che era scostiggio ieri nel barattolo della corda? Sì, ma li hanno anche ritrovati. Ma dopo un anno? Mm. Non la beve, guarda, non la beve. Certo! Chi è questa vacca? La moglie. La moglie? Ah, sì, la moglie in estremis. Sì. Non ti sembra troppo vecchia? Eh, ma sono passati diversi anni. No, non la beve, non la beve. Questa mettila e mettila insieme alle lettere del corrispondente da Berlino, vai. Aspetta, vai, vedrai che ci cascherà. C'è cascato tutto il mondo, ma si fa. Ma che non la beve. Come? Non la beve. Mi raccomando, adesso quando viene tua moglie, stai tranquillo. Sì, calmo, sì, disinvolto soprattutto. Cosa ti muovo? La fede. La fede, metti la fede, dai, non muoviti. Eh, 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 ecco, 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 ecco. Signora. Allora? Allora tutto bene. Tutto fila. L'importante è essere uniti. Eh, vedrai. Che cosa? Quella cosa. Quale cosa? Non farmi parlare, Degna. Non ti posso dire di più. Non vedi che condizioni sono. Ma stai tranquilla, sarei orgogliosa di tuo marito. Quando mi metto in testa di fare un colpo io, chiedilo a lui. Uh, eh, sì, è un fegataccio. Beh, adesso sai tutto, no? Perciò calma, coraggio e soprattutto, soprattutto silenzio. È un segreto. Che segreto? Se è un segreto, è un segreto. Beh. Voi mi avete detto di venire qui perché mi avreste spiegato. E ti ho spiegato tutto. Anzi, anzi, forse ti ho detto qualche cosa di più. Fino ad ora mi hai detto solo delle sciocchezze. Ugo, piantala! Che cosa fa quella gente a casa nostra? No, Ugo! Questo no. Ma i pensi agli affari suoi? Ma sono affari suoi. Anzi, sono affari nostri. Eh, in fondo il cugino eh. chi l'ha portato? Lui. E tutte le altre persone perché sono in casa nostra? Per lui. Perché... Perché capisci, tutto questo serve alla... a preparare... Il... Che... No, Ugo, non puoi. Tu non hai il diritto di mettere a repentaglio il nostro lavoro di mesi e mesi così per, per vantartene con tua moglie. Lui non si deve vantare, lui si deve solo giustificare. È sempre stato così, sai. Fin da quando ci siamo sposati mi sono sempre dovuto giustificare. Ma non è una buona ragione. Ma scusa, allora se a un certo momento lei ti chiedesse di vedere il dossier... Eh. Tesoro, vuoi vedere anche il dossier? No, Ugo, Ugo, ma... Ugo, parla, per cortesia. Non so. Ugo, ti prego, parla! Sì, tu vai a prendere una Coca-Cola. La beve lei? No, oh, la beve lei. Hitler. Oh, cosa? È vivo. Ecco. 
Ecco, ti è scappata, lo sapevo, lo sapevo che ti scappava. Perdonami, Raimondo, ma vedrai, di mia moglie si può avere fiducia. Signora, lei non l'ha sentita, vero? Dimentichi, per carità, dimentichi. Ma chi volete che creda a queste cretinate? Non la bevo! Cosa, cosa ti dicevo? Non ci crede! Non ci crede? Meglio, meglio così, meglio. Così non ne parlerà con nessuno. Eh. Guai, guai, sei il professore. Che professore? Il professore... Il cugino di Hitler. Da chi avremmo saputo che Hitler è vivo se non da lui? Frugando giorno e notte nei suoi bagagli. Oh. Non ci crede, vedi? Io glielo faccio vedere. Cosa? Il dossier. No, Ugo. Sì. No, Ugo, il dossier. No, Ugo, il dossier. No, Ugo. Lascia. 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 Ugo. Nel primo cassetto. Nel primo cassetto. Il dossier. No, Ugo. Ecco, così sarai soddisfatto. Ma come faccio a leggerlo? È scritto in tedesco? Te lo traduco io. Ho parlato con Hitler. Oh, interessante. No, penso no. Eh, santo, non capiresti. Le lettere. Hm? Le lettere. Sì, lo vedo, non sei ancora convinto. Ebbene, ti farò vedere le lettere. No, le lettere no, Ugo. Sì, le lettere. Le lettere del corrispondente di Berlino. Come il corrispondente? Sì, no. le lettere mandate a Berlino. Ah, Hitler. 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 Fammi vedere. Sono anche firmate ad Olfo. Eccole qua. Firmate ad Olfo? Quella e quella che cos'è? No, no, questa non può. Fammela vedere! No, no, no! Su, no, dammela! No, 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 è vero! No, 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 no! Ti prego! Ma, ma... E questa chi è? Io non lo dico. Chi è? Eva Brown. Eva Brown? Che la conosci? No. Oh. È un po' invecchiata. Eh beh, sono passati tanti anni. Leggi dietro, leggi dietro. Oh, Fidersen, zia Eva. Capisci? Se è viva lei, è vivo anche lui. Ragazzi, allora vi sul serio. Ma cosa? Ma cosa crede tua moglie che scherziamo? Ma, ma non ti sei ancora resa conto che questo è il colpo giornalistico più importante degli ultimi anni? Ed è capitato proprio a noi. Ma non capisci che noi sappiamo che Hitler è vivo, non solo, ma fra poco sapremo anche dove è nascosto Hitler. E chi ve lo dirà? Lui. Chi lui? Il cugino. E il cugino ve lo viene a dire a voi due? Non a noi due. E a chi? A me solo. E perché? No, 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 Ugo. Che? No, Ugo, quello no. No. Uh. Ha visto, signora, si è dovuto iscrivere al movimento. Che movimento? Come il movimento? Eh, ma non ti ricordi? Cosa? Qualche tempo fa, su tutti i muri del mondo c'era questo segno. E sai chi ne era l'autore? No. Eh, il cugino. Il cugino di Hitler, sicuro. E le persone che stanno a casa nostra fanno parte di questo movimento. Ecco perché io ho dovuto far finta di essere uno dei loro, un affiliato. E quindi mi sono, mi sono fatto tatuare sulla schiena questo segno. Che non va via? No, 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 è indelebile, è marchiata a fuoco. Oh, sì, poverino, sì. allora hai sofferto. Sofferto? <ride> Ho sofferto le pene dell'inferno. Ma cosa ci potevo fare? Non c'era altra via. D'altra parte un colpo come questo meritava questo e da altro qualsiasi giornalista si sarebbe fatto anche scorticare, non è vero? Oh, certo. E ne hai parlato al direttore? Eh, sì, certo che ne ho parlato oh, al direttore. Oh, che cretino. Chi, il direttore? Ma no, tu! Ah, io, perché? Se solo quello con una notizia del genere, è capacissimo di darlo a qualcun altro. Che c'è? <coughs> e chi è quello stupido che si è fatto attuare come mi sono fatto attuare io sulla schiena? Ma senti, Ugo, e, e per il compenso? Quale compenso? Come hai in mano un servizio del genere non chiedi neanche di essere promosso? Ah, oh, certo, come non gliel'ho chiesto? Anzi, ho dettato le mie condizioni. Non ci credo, ti conosco troppo bene. Ma sai cosa faccio? Vado io dal direttore. È in direzione? Non c'è, no, non c'è. E allora lo aspetto. Eh, eh, sì, lo aspetterai un bel pezzo perché credo non sia... No, Roma. È, è fuori Roma. Fuori Roma. È, Roma. è andato a Parigi. A Parigi, sì. È andato a Parigi. Ah, sì? sì. Salve, ragazzi. Buongiorno, signor direttore. Buongiorno. Ma com'è? È già qui? Sono le 5. Oh, c'è la signora Bicetti. Sì. Come mai? Non è in villeggiatura. Lei. E lei com'è che è a Roma? E ci ah, ma a Parigi, no, a Parigi. È tornato da Parigi proprio adesso. Ah, Ogni tanto sì. va una scappata. Col jet è tornato. Ha preso la Bene, il direttore ha fatto bene a tornare, così potremo parlare fra di noi. Volentieri, dico dopo, cosa. Dopo, dopo, dovrei farle vedere due bozze. Eh. Forse è meglio andare in ufficio? Eh. Volentieri, signora, la prego, ci fa un Va pure avanti, io, eh, dica sempre di sì. Ah, che cosa? A tutto. Ma come si scusi tanto? Ma se mi domanda delle cose che. Se comodi, signore, se comodi. Eccoci qua. Cresco. Allora, lo fa lui? Che cosa, signora? Lo fa mio marito il servizio. Sì, certi servizi me li fa sempre lui, anzi loro. E quanto gli dà? Beh, io veramente gli darei due anni di galera se fossi un magistrato, ma purtroppo non lo sono. Scherzo, signora, scherzo. <ride> scherzo. E cosa gli devo dare? Beh, io penso che un colpo simile non valga meno di un milione di gratifica. Senta signora, un colpo in testa, a chi dico io, varrebbe molto, ma molto di più. 
Non si preoccupi, signora, continua a scherzare. Eh. Il direttore è faceto, oggi poi è proprio di buon umore. Sì, sì. Forza, eh, capirai, è stato a Parigi, eh, ma gordi, follie, eh? Ecco, si tratta proprio di una follia. Insomma, bisogna vedere, questo colpo come riesce, eh? Cosa sarebbe un colpo come... Ah, Gobbo, il bassotto. Bassotto del quarticciolo, il nano del quarticciolo, non può essere quello il bassotto del quarticciolo, no? Eh no, perché l'ho affidato a Minermini questo servizio. Cosa. Eh? Oh via, direttore, non faccio finta di non capire. Si tratta che Hitler è vivo. Appunto, io. Cosa? Co... Ma lei ha detto questo? Ha detto questo a sua moglie? Sì, signore. Lei ha detto che Hitler è vivo? Sì, signore. E che io l'ho incaricato di svolgere indagini e di fare questo servizio. Sì, signore. E magari poi di stampare questa roba sul mio giornale! Oh, direttore, non si deve preoccupare. Io manterrò il segreto, non aprirò bocca. E allora cosa, cosa, cosa devo fare? Beh, che lei, se Ugo riesce a provare che Hitler è vivo, gli dà una gratifica di un milione. Un milione? Gli do un miliardo. Ma guarda, direttore, non scherzo, ho detto un milione e lo voglio sul serio. Ma... E se poi Ugo riesce a scoprire dove Hitler si nasconde, lei lo nomina al redattore capo. Il redattore capo? Lo nomino direttore al posto mio. Oh, direttore, eh. lei poi? Ma non si preoccupi per me, se il mio giornale esce con un colpo come questo, io posso andarmene in pensione. Se mi faccia, mi faccia servizi come questo. <ride> ma come, non le basta questo? No, a me basterebbe, ma è suo marito che ha certe idee, sai, proprio. Eh, caro direttore, io eh, devo spremermi il cervello eh. per la mia mogliettina. Eh. Insomma, lei deve essere piena di me, mm. vero? E non ti pentirai di avermene parlato. Ah, Fasotti, Sandra è tornata? Sì. Sandra! Ah, sì, Sandra è tornata, sì. Va ah, bene. Allora io la saluto, direttore. Mi rispetti, signore. Arrivederci. Aspetti, arrivederci. Grazie, direttore. Dopo venite poi. Dopo venite. Basta. dei nostri due mariti si avviarono verso un promettente traguardo di conquiste. Ugo e Raimondo, campioni italiani dei pesi pappagallo, puntarono al piombito dei trofei con lo scatto di un Berruti e l'eleganza di un Dinzeo. Tenaci e Gagliardi, anzi Gagliardoni. assolutamente eccezionale, le mogli erano divenute le loro più accanite tifose. Delia e Sandra, campioni femminili di credulità, si preoccupavano solo di aiutare i mariti a cogliere la vittoria. Gli uomini certe idee non le hanno. Vedrai quante belle cose scopriremo con questo registratore. L'unica cosa che non ho ancora capito è come faremo a farlo funzionare quando il professore telefonerà. Ma c'è un apparecchio che si applica al telefono. L'ha comperato Ugo quando faceva ancora il cronista. L'apparecchio funziona quando si alza il ricevitore. Ma sei sicura che non ci sia nessuno? Certo, sono tutti alle Olimpiadi. Mm. E come fai a saperlo se abita a casa mia? L'ho visti alla finestra, vieni. <sussurra> Pronto, Bella Motel? Eh, senta, mi passi il direttore, per favore. Grazie. Ma si capisce tutto. Ah, grazie, Ugo. Ah. E perché ha telefonato il motel? Ah, non lo so. Pronto, il direttore? Mi servirebbero due camere per domani sera. Come? Siete pieno di tedeschi. <ride> si figuri noi. No, guardi, per me deve fare un'eccezione, sa? Sì, io sono molto amico del proprietario. Sono il dottor Ugo Bitetti, redattore capo di Mondo Sera. Beh, si intende che potrò esserlo utile anch'io, se lei mi favorisce. Insomma, non mi faccia dire di più. È un segreto. Si tratta di un incontro clandestino, guai se ci scoprono. E va bene, mandi via qualcuno. Dica che deve venire un altissimo gerarca nazista. Ma quelli sono tedeschi, si figuri se non lo favoriscono. Va bene, allora d'accordo. Due stanze. E eh, non ci hanno detto niente. Ma allora? Ci sono. L'hanno agganciato. Chi? Hitler? Un altissimo gerarca nazista, non può essere che lui. Ma allora sono in pericolo. E non hai sentito? Guai se ci scoprono. Oh, e pensare che erano partiti come per andare a fare una scampagnata. Ma i poveretti forse l'hanno fatto per non preoccuparci. Oh, già, hai ragione. Sì, è sì. Ah, certo che il mio Raimondo è proprio un colosso. Però è Ugo che ha organizzato tutto. 
E noi stiamo qui a giocare con quel registratore. Ma che cosa vorresti fare? Beh, io col mio temperamento prenderei la macchina e andrei di corsa al Bella Motel per essergli vicino. Anch'io. Se il mio istinto non mi dicesse che si arrabbierebbero. Mm. Ah. Ha dimenticato la macchina fotografica? Oh. Beh, e adesso come farà? Ma certo, se non lo fotografa non gli crederà nessuno. Ma è stata l'emozione. Sandra, è pericoloso ma bisogna aiutarli. Sì. Dobbiamo portargli la macchina. Se tu stai sistemato tutto bene senza dare dell'occhio. Tranquillo, ho fatto mettere la bottiglia di champagne nella camera da letto. <ride> Beh, ragazze, ragazze, fuori, fuori. Volete uscire? Fuori. Eh, eh, l'acqua è fredda, eh, fuori, fuori, fuori. Potrete prendervi un raffreddore. Fa freddo, fa freddo. Uscite. Su, ragazze, fuori, fuori. Il signore ha ordinato lo champagne. Sì. Ma come, non l'hai portato nell'appartamentino? Ma andiamo, su, come sapete voi queste cose, andiamo. Sì? Prendo il mio porta al bar, per favore. Bene. Volo. Grazie. Senti, Sandra, bisogna cercarli. Però dobbiamo fare molta attenzione perché potremmo rovinare tutto. E come facciamo? Ah, non lo so. Ugo! Ah! Ugo Raimondo ha dimenticato la macchina. L'automobile, porca miseria, gliela portano via. Ma no, Ugo, la macchina fotografica. La macchina fo... Ah, sì, gliela riporto dopo. Come dopo? No, no, gliela riporto subito, immediatamente. Ma dov'è? Per... Siete in pericolo. Ah, altro che siamo in pericolo. Lo no. immaginavo. Eh, eh, siamo in una situazione difficilissima. Lo sapevo. Come lo sapevi? Certo. Come? Ugo, noi sappiamo tutto. Tutto che cosa? Tutto. Che cosa siete qui a fare e con chi siete? Mm. Davvero? Mm -hmm. Ma... Dite sul serio. E apprezziamo molto il fatto che abbiate taciuto. Eh? E siamo molto fieri di voi. Mm -hmm. Ma scusate, state parlando seriamente. Perché non è giusto? No, no, giustissimo. No, solo mi meravigliavo che fosse diventate improvvisamente così comprensive. Beh, era il minimo che potessimo fare. Eh, scusa, voi siete venuti qui e avete rischiato la vita per parlare con Hitler e noi. Eh già, ma voi venite qui mentre noi dobbiamo parlare con Hitler, ma... ma... <ride> che diavoli di donna che siete Ma come avete fatto a saperlo? Scusate. Beh, sarebbe troppo lungo spiegarti Eh già, troppo lungo e soprattutto pericolosissimo Io consiglierei no. una cosa Aspettate un attimo che cosa? Sapete come è fatto Adolfo? Adolfo? Eh? eh sì, un tipo così scorbutico Un caratteraccio e poi è invecchiato ah, Tremendamente sì. invecchiato eh, Bisogna prendere le cose con una certa calma Eh sì, capirete, basterebbe un passo falso Per, per, per rovinare ogni cosa oh, Aspettate, ecco, lei tenga qui la macchina eh? Ci penso io ah, Adesso vedo un pochino di prendere. Starò attentissimo, attentissimo è caduto qualche cosa? Eh? Che cos'è? Eh? Niente. Come niente? Oh, guarda. Questa è una borsa da donna. È vero. E di chi è? Hitler. Cosa? Beh, è un regalo che Hitler ha fatto a Eva Brown. Ah. Avanti, non dica sciocchezze. Beh, che c'è di strano? Hitler non si può permettere di fare un regalo a sua moglie? Sono sposati, si vogliono bene. Sì, eh. si vogliono tanto bene. Certo. Come io voglio bene a te. Oh! Ma dico, sei impazzita. Eh, questa è per Raimondo. Ah. Scusi, Figlio, io ti lei. cavo gli occhi, ma scalzone! Ma, insomma, dico, siete impazzite tutte e due, siete! Qui ci sono donne! Certo che ci sono donne, un motel non ci sono donne, ci sono anche di quelle, solo sì. che noi non le conosciamo! Andiamo, Ugo, non fare lo stupido! Abbiamo capito tutto! Lo so che avete capito tutto, l'avete detto voi, siamo qui per Hitler, chiaro, no? Avanti la smette! Ma insomma, l'avete detto voi o non l'avete detto voi? Eh, allora vi contraddite! Eh, va bene, va bene, allora voi non siete qui con no. delle donne! No! No! no. Qui c'è Hitler! Sì! E qui? Sì. Hitler, faccelo vedere. Sì, brava. Hitler si fa vedere così come una scimmia allo zoo. Ma dico, ma dico, ma voi credete che si possa vedere così? Ugo, eh. Ugo non attacca, lo voglio vedere. Stai calma, lo voglio vedere. Non si può, eh, abbiate pazienza, non si può. Eh. Andiamoci a compagni. Ma che? Ma stia calma lei, ma chi è lei? Chi è? Ci accompagni, stia calma. Eh, ci accompagni un accidente, ci accompagni. E dico, non si può mica... Eh, volete che ci ammazzino tutti e quattro? Stiamo calmi. Insomma. Andiamo, Ugo. No, andiamo. Vado, vado. Qui stiamo marciando sul filo di un rasoio, capito? È una cosa pericolosissima. Qui ci sono spie dappertutto. Stai calma, Delia. Vedrai, ora cercherò di convincerlo. Magari ve lo faccio vedere di nascosto, che ne so. Vai, vai. Ah, no. Ma stiamo calmi, stiamo. Guardiamo che cosa c'è dentro. Sì, un portacipria e un rossetto. Adesso andiamo a bere qualcosa. Porca miseria, la scarogna nera. 
Ma che ma come avranno fatto a sapere? Ah, io ma chi sono arrivate? Ma chi? Delia e Sandra. No. Eh no, Dove? sono giù nella hall e non se ne vanno. Cosa ma facciamo di nascondere lì dietro? Non le mettiamo. Eh, nelle cabine. Nelle cabine. Eh, andate nelle cabine, sono arrivate le cattivone. Le tigri, le tigri. Sì. Um. Tua sorella. Eh sì, tua sorella. Eh, eh, andate, andate, andate. Non muovetevi di lì fino a quando non diamo il cessato allarme. E adesso cosa facciamo? Disinvoltura. Come? Così. Ma perché sollen wir uns denn verstecken? Aber die beiden Fragen geben uns Zeit, Herr Feigen. Also, es ist eben deine Schuld. Aber nein, ich wusste nicht, dass sie uns hierher bringen. Und jetzt, wie kommen wir hier weg? Ich habe eine Idee. Wir werden allein mit ihren Wagen wegfahren. Bisogna stare attenti a non farsi vedere. Hai capito, Raimondo? Eh? Ugo, dove sei? Ugo, non farti vedere, su. Muoviti. Ma come faccio a farlo? Come hai fatto l'altra volta il giornale. Muoviti. Ma l'ho fatto per scherzo. E adesso lo fai sul serio, altrimenti lo scherzo ce lo fanno loro. Non importa niente. Stai calma. Ma allora si arrabbierà quando vedrà il servizio pubblicato. E chi glielo pubblica il servizio? Cosa? No, volevo dire, lui non sa che dobbiamo fare un servizio. Non sa nemmeno che siamo giornalisti. Ah. Crede che siamo due affiliati. Ah, sì, sì. È la spastica. Sì, sì, eh. ce l'ha, ce l'ha. Ah, allora non potete fotografarlo. Fotografarlo? Ma che fotografarlo? Non vuole nemmeno essere visto. E noi lo vogliamo vedere. Va bene, mm? sta calma, te l'ho promesso, te lo faccio vedere. Però mi raccomando, mi raccomando, cautela. Va bene. Eh, dunque, avvicinatevi a quelle persiane. Sì. Io entro dentro, non so, cercherò di distrarlo in qualche modo, ve ne faccio vedere magari un pezzo, non lo so. Belia, eh? la mia assicurazione vita è nell'ultimo cassetto del comò. Oh, Ugo, non esagerare. Signora. Sta attento. Sì. E se lo fotografassimo? Oh sì, certo sarebbe un'occasione unica. Dai, scappa. Oh Dio, devo sparare. Ma no, deve essere Sandra che ci ha fotografato. Ah sì. <ride> Poi un momento non porteranno mica quella fotografia al giornale. E se anche lo facessero? Io sono d'accordo col direttore. Ah già. Eh, allora filiamo, dai. Beh. E le ragazze? Ti pare il momento di pensare alle ragazze? Qui bisogna pensare a salvare la pace in famiglia. Ma io ho creato un movimentino, mi dispiace. Dispiace anche a me, ma qui bisogna squagliarci. Prendiamo la macchina e loro s'arrangeranno con l'autostop. Vieni. Andiamo. Ah. ah, ma non c'è niente da fare. Qui in Italia, se non ci sono due belle ragazze, chi le carica? Ma lo so, cosa vuoi che gliene importi di vedere due bei ragazzi? No, guarda, dire un po' più sul petito, per sforza la eh, Sì, sì, stiamo impaginando. Beh, veramente toccava a Bitetti, ma, ma sta facendo quel, quel servizio con Pasotti, lei sa, vero? Eh, lo so, lo so. Io non capisco, con tutte le belle ragazze che ci sono in Italia, questa mania provinciale delle turiste no, guarda, straniere. Sì, proprio così. Ha signor ragione, direttore, eh? c'è quell'olimpionica che è già venuta due o tre volte. Eccola là. Ah, sì. Mi portami qui l'Italia. Pronto, Melinda? Sì, sono io. Sei ancora al giornale, ma lo sai che dobbiamo partire? E purtroppo non posso. Beh, sai come succede? All'ultimo momento... All'ultimo momento inventi sempre una scusa. 
Ma che scuse, il lavoro. Sì, sono trent'anni che inventi delle scuse. Oh, ma io me l'aspettavo, sai, Gino. Lo so che mia cugina non ti ha fatto simpatica. Ma cara, ci sono delle cose molto più importanti del matrimonio di tua cugina. La situazione è complicata, sai. È piuttosto nera. Eh sì, eh sì, una faccenda molto grossa. Pare, pare che Hitler sia vivo. Eh... È un colpo sensazionale se quando vi portano la notizia bisogna fare assolutamente un'edizione straordinaria. Oh, lo capisci anche tu, brava, mi fa piacere. Ecco, allora buon viaggio e tanti auguri a tua cugina, eh? È semplice. Ciao, Armelinda, ciao. Arrivederci, io me ne vado con impegno. Arrivederci. Buonanotte, Buonanotte direttore. Cos'è il servizio di Bitetti e Pasotti? Bravo, hai indovinato! Il direttore se ne va. Mica penso lui, adesso me ne vado pure io, sai? E se arrivano Bitetti e Pasotti col servizio di Hitler? Beh, ci pensi tu, fai un'edizione straordinaria, eh? Titolo su nove colonne. E se c'è una bella foto, massimo risalto, così finalmente diventi professionista, va bene? Tranquillo, dottore, rimango qui tutta la notte. Ecco, bravo, sei qui tutta la notte, eh? Arrivederci. Arrivederci. Il direttore, per piacere. È andato via, e anche i redattori, è tardi ormai. Accidenti, non c'è nessuno. Provi a rivolgersi a quel giovanotto laggiù. Ah, quello, sì, quello, vero? Buonasera. Senta, io sono la signora Bidetti e io la signora Pasotti. Hanno fatto il servizio? Beh, stanno ancora parlando con Ikea. Per Baco. Si possono muovere. Però io qui, il rollino con le fotografie. Ah, grazie molto. E presto. Portalo subito a sviluppare. Ci siamo. Prepara la prima pagina. Titolo su nove colonne. Guarda che è un servizio speciale. Mi dica se... Arrivati, buon uomo. Eh, ferma. Grazie e eh, tante belle cose. Eh, Grazie. Eh. Non ne posso più, sono tutta a pezzi. Anch'io. Non vedo l'ora di buttarmi sul letto. A chi lo dici? E guai a chi mi parla ancora di turisti e di forestieri. Ah, pienamente d'accordo e soprattutto basta con i tedeschi. Sì, è una parola. Ma insomma, che cosa volete? Forse la colazione non era di loro gradimento. C'era! Che cosa sarà questa? È un giornale. È il nostro giornale. E non vedi la tua... La, la, la fotografia di Hitler. Hitler è vivo. Oddio. L'hanno pubblicato. Ma è assurdo. Assurdo? Perché è assurdo? Zitte donne! Oh. Chi ha scattato la fotografia? Vuoi sapere dove sei Hitler? Noi. Ecco, co, co, come facciamo? Per sapere dove è oscura. Guardi, è stato tutto un equivoco, poi le spiegheremo. Le spieghi, le spieghi. Ah, vuoi volere tradire sul nascondiglio? Ma adesso noi sapere di voi il nostro grande Hitler. Heil Hitler! Heil Hitler! Oh, mia mamma! Noi, suoi fedeli, impediremo! Voi morirete! Non ci si provi nemmeno a toccare mio marito. Ma assassini! Silenzio! Uccidere anche voi! Eh? Meno mia moglie, la prego, professore. <ride> Ma che professore? Io sono il colonnello von Kruber delle SS, segretario generale del movimento neonazista per la rinascita della grande Germania di Adolf Hitler. Il mio cugino germano. Hitler. 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 
No, non facciamo scherzi, eh, no, quella storia l'ho inventata io. Eh. Inventato? Ma che cosa avete inventato? La storia no, 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 diciamo, lo diciamo per loro. Io personalmente, Hitler, no, non l'ho mai visto nemmeno quando era vivo, io ero piccolo. Ho oh, i bugiardi, ho oh, i morire. No, 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 ma che bugiardi? Guardi, quello della foto non era Hitler. No, è Churchill. Eh, ma cosa no? Churchill? Eh, eh, ero io. Guardi, guardi, guardi un attimo. Guardi. Ma eri tu, ma scalzone! Ma eravate con due donne! Insomma, mi vuol dire veramente che l'ha autorizzata a pubblicare questa cretinata! Ma gliel'ho già detto, direttore. Ieri sera ho sentito che lei per telefono diceva a sua moglie che aspettava questa notizia. E lei dà retta a quello che un marito dice alla moglie, eh? E vuol diventare un giornalista? Mi faccia il piacere! Stel, stel! Ascolta, vecchio! Gira! Gira! E onde? Insomma, che cosa stanno facendo con i due cani? Stanno tappando tutte le fessure. Perché? Forse perché non si sentono le nostre grida. No, tra le correnti d'aria. Oh. Ma vi rendete conto che quelli ti ammazzano sul serio? Sul serio ti ci ammazzo io. Oh, il gallo, il gallo. E poi torno da mia madre, ecco. Ho paura che torneremo tutti da nostro padre, quello celeste. Qui ho anche il coraggio di nominarlo. Bocca a capire me. Con quella bocca può dire ciò che vuole, ma non mi incanta. Oh, 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 Noi non potete uccidere voi col revolver. Troppo rumoroso, troppo Noi ammazzare col gas. La gas di nobile! Mi piace, mi piace la morte col gas. Mi piace moltissimo! Ma col gas si muore! Appunto! E noi faremo vedere come si fa a morire. Faglielo vedere tu, io non lo so e non ci tengo ad imparare. È una morte eroica, è una morte bella. Ah, alcuno desiderio prima di morire? Sì, tagliare la corda. Ah, yeah, yeah, possibile, ma prima darmi l'indirizzo del mio cugino. Oh, ma non lo so. Allora, buona morte. Buona morte. Grazie. Grazie molto, molto gentile. Ma sei impazzito? E lo ringrazio pure! E' pure che lo ringrazio. E sapete perché? Perché non potevano scegliere morte migliore. C'è lo sciopero dei gasisti. No! Ma allora sono soli! Bene, così potremo ammazzarvi con le nostre mani. Dai, non ricominciamo. Ti sembra questo il momento di parlare di vendette, dai. Palermo, la mostra dell'artigianato sarà in... Schnell weg, sonst wird's gefährlich. Di che le verrà in das mit uns nicht zu scherzen. Los, te heile mi uns! Di partenza, professore. Jawohl, noi andiamo in nostra Germania e qui non torneremo mai più. Dai, che dolore. Sud America. Roma, l'avvertenza dei gasisti è stata composta questa mattina. Pertanto l'erogazione del gas è stata ripresa regolarmente alle ore 10. Ma io sento puzzo di gas. Ma va. Anch'io! Ma no, è suggestione. Ne abbiamo parlato per tanto tempo e adesso abbiamo l'impressione di sentirlo davvero. Ma è suggestione. Ma è una suggestione che puzza di gas. <coughs> Accidenti a te e al tuo sciopero. Qui c'è un'aria purissima, te lo dico io. Respiro a pieni polmoni. Non senti, aria di montagna. Caccia! Niente, un colpo di tosse, niente. Aiuto! 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 Ma questa tosse non è mica tanto sana. È possibile. Ce lo sciopero, ho passato io la notizia. Presto, la togliamo, ci facciamo qualche cosa, non possiamo morire così. Aiuto! Cerchiamo di raggiungere un'uscita. Forza, cerca di sciogliermi il bavaglio. Forza! Dai! Dai, ancora! Ancora un pezzettino! Così! Ma cosa vuoi fare? Ecco fatto! L'ho letto sui libri sali. Ora quei denti ti sciolgo il nodo. Sì. Che resino! Speriamo che venga qualcuno! No! Speriamo che non venga nessuno! Perché? Perché? 
perché se viene qualcuno suona il campanello e allora? e allora la scintilla fa scoppiare tutto sapere che io sono vivo con lo sole 